il migliaccio deve essere molto profumato quindi io adesso sto facendo un metro cubo di bucce di arance e di limone no due bucce una di arance e una di limone che andiamo a mettere nel latte il migliaccio come dice la parola si fa con la semola <ride> no una volta lo facevano con il miglio macinato con la farina di miglio mentre invece noi in questo caso usiamo il semolino Siccome ci sono un po' di ingredienti, un po' di passaggi, ho deciso di farla furba perché non si può neanche vedere questa cosa, tre ciotole, facciamo tutto in una pentola, tutto eh, a parte la cottura finale. Quindi un litro di latte, lo facciamo bello sostenuto, un litro di latte e una pentola. Adesso però faccio un disastro, aspetta, un pezzettino di carta, oh, bravo eh. Un litro di latte, potete fare anche mezzo litro di latte e mezzo litro di acqua, però insomma, latte più buono. Buccia d'arancio, buccia di limone dentro nel latte e una buccia di cannella, facoltativo però, cioè mette, deve essere profumato, deve essere buono. Ci mettiamo dentro una bella dose di rum o di limoncello che dà un bel tono aromatico, profumato e poi anche della vaniglia, facoltativo, però io ce la metto, anzi ce ne metto pure parecchie. Ci mettiamo 20-30 grammi di burro, è facoltativo, però arrotonda molto i gusti, è buono, sta bene. Un pizzichino di sale, nel frattempo accendiamo, è fuoco medio, non forte, perché bisogna lasciare poco sale, eh, pizzico. Bisogna lasciargli il tempo che il latte si aromatizzi bene con la cannella e con le bucce, quindi non bisogna avere fretta. Fuoco medio, aspettiamo, e non deve neanche bollire, deve arrivare quasi a bollore. Vedete, bisogna lasciargli il tempo che si insaporisca bene, eh. si deve sciogliere il burro, ma non deve bollire. Lo facciamo bollire dopo che togliamo le bucce, ma intanto si deve profumare bene. Intanto che si scalda il latte, imburriamo la teglia della nonna, questa è diametro 24 sotto e 26 sopra, quindi state tra il 24 e il 26 se la volete un po' altina, eh. se la fate 28 verrà più bassa. E accendiamo già il forno, 180 gradi, ventilato o statico è lo stesso. Bella imburrata, non serve mettere la farina, eh, naturalmente se avete la teglia quelle con la cerniera più moderne è eh, meglio, è più comodo, eh, ma io, io sono povero, non ce l'ho. Quando il latte è caldo, che comincia a fare i fumi, eh, abbassate la fiamma, lo lasciate lì due minuti che si insaporisce bene e poi tiriamo, tiriamo fuori le, le nostre bucce con una pinzetta, con due bacchette, con una forchettina, con quello che avete. Il problema sarà trovare la cannella qui dentro, <ride> ma adesso la troviamo. Trovata. <ride> ah, è caduta giù l'altra volta, vieni qua. Cannella, via anche lei. E sempre quasi a bollore, adesso abbassiamo un po' la fiamma perché sennò come ci metto dentro la semola eh, il semolino incomincia a bollire e vi spara dappertutto, quindi ricordatevi di abbassare la fiamma prima di fare questo lavoro con una frusta, muovete sempre e un po' alla volta a pioggia altrimenti vi fa i grumi, ma comunque se fa qualche grumo non fa niente, succede niente poi si scioglie, però se non ce li ha è meglio, tutto più comodo, tutto dentro un po' alla volta e... Andiamo avanti a girare e a cucinarlo per 4-5 minuti. Deve avere più o meno la consistenza del purè di patate e lo tirate via dal fuoco, eh, dopo 4 minuti via. 250 g di zucchero, potete metterne di più, potete metterne di meno, però 250 è già abbastanza dolce, diciamo, non tanto perché a me non piace molto le cose troppo dolci. Avevo detto che la facevamo furba, cioè che sporcavo solo una pentola invece di fare le solite tre ciotole. Quindi facciamo tutto qui. Perciò prima ho messo lo zucchero che raffredda un po' la temperatura, adesso ci metto 250 g di ricotta e la faccio incorporare. Se per caso vi ha fatto qualche grumetto, non vi spaventate, se sono piccoli ce li lasciate. Se sono grossi, prendete il frullatore immersione, gli date una frullata e scompariranno. Magia! Oh Beatrice, <ride> dobbiamo comprare l'abbattitore. <ride> Comunque... 5 minuti, fatelo intiepidire un pochino, eh? se volete dargli una mano, <ride> si scherza, eh? si scherza. 4 uova intere, le apriamo, la prima parte così diamo un'occhiata che non ci sia dentro qualcosa di strano, pezzi di guscio, roba del genere. Eh, non si sa mai. E 4. Mettete dentro le uova, una o due alla volta, eh, potete usare anche un frullatore elettrico, eh? non è che bisogna per forza essere medievali come me. <ride> Facciamo diventare l'impasto bello omogeneo, andiamo dentro anche negli angolini, ripeto se avete la frusta elettrica è tutto più facile, ma oggi mi andava così. <ride> e poi buttiamo dentro nella nostra teglia imburrata. 
dentro tutta, eh, senza pietà. Gli date quattro colpetti, due legnate, vedete voi, eh, per assestarla bene. Per chi era assente, 180 gradi, 60 minuti, forno statico ventilato lo stesso, al centro del forno. Se a metà cottura vedete che diventa troppo scura sopra, ci mettete un foglietto di carta stagnola. Un'ora esatta. Io gli ho messo subito, praticamente subito, sulla carta stagnola perché mi piace che venga il colore un po' chiaro, però potete fare anche metà e metà. Ecco qua, vedete che meraviglia, leggermente dorata, a me piace così, però se la lasciate senza carta stagnola viene anche più scura. Adesso bisogna lasciarla raffreddare e poi dopo gli mettiamo sullo zucchero a velo, ma dopo vediamo, eh. tanto lasciamolo qui un paio d'ore. Le due fettine d'arancio gliele mettiamo, dai un po', anche l'occhio vuole la sua parte, un pochino di decorazione ci sta bene, va che bello Beatrice, guarda che bello. Anzi guarda adesso ti voglio stupire. Eh, di che non è bello, carino dai. E vediamola com'è venuta fuori sta meraviglia. Allora, io, uh, senti che roba. Mamma, canta, è una torta che canta questa. Oh, 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 ma che bella. Te guarda che razza di pazienza che ho io a star qui a, a, a fare sta buccia lunga un metro di arancia. Zappa, mucala! Ui! Eh, fai bravo, dai. E eh, fa su casino, continua a far casino. Se siccome non c'è la carne, lui non ne frega niente, allora fa casino, fa quello che vuole. Oggi facciamo il migliaccio, che è un dolce della tradizione... <ride> il migliaccio è un dolce della tradizione... No, dai, mi sembra di essere Piero Angela. Qui, <ride> qui. Che buccio Ciao, fai partire dai. Ah. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Siamo? Intanto che il latte si riscada Accendete il forno a 180 all'ora Accendete il forno a 180 all'ora <ride> 180 all'ora Non si può Ma dai, pegni 180 all'ora e non riesco a stare fermo, eh. cioè, non posso ballare, taralala, no? Vado? Stai già registrando? Figata sta frusta.